Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Wasim Sharif, and today the topic that we are going to discuss is hydrothermal synthesis. Actually, this topic is divided into three lectures. This is the lecture number one. Key concepts are what is the hydrothermal or solo thermal synthesis? What is the main characteristics of hydrothermal or solo thermal synthesis? Their applications and advantages with summary and the last one is the examples of synthesis of nanomaterials via hydrothermal or solvothermal method. Here is the introduction. Solid state chemistry deals with synthesis structure properties and application of solid materials and three and these materials are generally inorganic. Organic solids are also included since they present interesting pro physical properties like high electrical property and the reactions of organic solids are connected to topochemical control. For example, they are influenced by their molecular packing arrangement. Therefore, minerals are included because they are the examples of inorganic solids which occur in nature. Most of the inorganic solids are non-molecular and their structure is determined by the manner in which atoms or ions are packed together in three dimensions. Their various and complex structure types are the center of appreciation of solid state chemistry. This includes description and the classification of crystal structures by the knowledge of space groups and the estimation of, uh, of the factors which affect and control the crystal structures. An important structural aspect is the defect structure of solids. These defects have a great effect on properties just as mechanical strength, electrical conductivity, and chemical reactivity, which, which are the uh, important properties of inorganic materials. These allow the various compositions of the solids in the framework of the same overall crystal structure. Thus, it is possible to control or modify many properties by changing their compositions. Here are several methods which we can use to synthesize solids. This include these includes vapor phase transport, precipitation, electrochemical methods, ceramic method, and the last one is the solothermal or hydrothermal method, which we are going to discuss today. Hydrothermal synthesis method is chosen to synthesize organic and organic hybrid materials since the other solid state synthesis methods are usually carried out by high temperature, mainly 1000 degrees Celsius solid solid interactions. And this method is powerful in order to produce stable organic and organic hybrid materials. Here is the definition of solothermal reactions. A solvothermal reaction can be defined as a chemical reaction or a transformation between precursors in a solvent in a closed system at a temperature higher than the boiling temperature of the solvent and under higher pressure. The pressure is known as autogenous or imposed pressure and it is a, a term which is used commonly in nuclear reactors. The domain uh, could be critical or subcritical. Uh, subcritical is, is when, when it is before the critical point and supercritical is when uh, the above the critical point. The uh, system should be can be homogeneous or heterogeneous. The term solvothermal was proposed at the beginning of 90s during the development of non-aqueous solvents. Here are some examples. Number first is synthesis or, and crystal growth of nitrides using liquid ammonia as a solvent. Here we can, say, uh, can see that ammonia is used as a solvent so that a uh, process named as ammonothermal process. Similarly, in the second example, synthesis and crystal growth of iron oxide as small single crystals as using ethanol as alcohol. Here ethanol is, using, uh, uh, is used as a solvent so the process known as alcoholothermal process. Consequently, each solvent can lead to a specific word for different processes characterized by the same features like that solvo mean solvent and thermal is the use of temperature. Hydrothermal synthesis method is finding in, uh, increasing application in material science and solid state chemistry. It is technologically important method for crystal growth and the synthesis of new materials with useful properties. It is also interesting scientifically because using high pressure in provides an ad additional parameter for obtaining fundamental information of the structures, behavior, and properties of solids. Hydrothermal synthesis in a chemical reaction is the, in, the, in the presence of aqueous solvents above 100 degrees Celsius and at pre pressure greater than 1 atm in a closed system in order to dissolve and recrystallize 
मटीरियल विच आर रिलेटिवली इनसॉलेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन यहाँ तीन बातें इंपॉर्टेंट है जो कि हाइड्रोथर्मल सेंथिस के हवाले से नंबर फर्स्ट इज ए टेम्परेचर शुड भी ग्रेटर दैन वन डिग्री वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शुड भी ग्रेटर दैन वन ए टी एम एंड द सिस्टम शुड भी क्लोज देर इज नो लिमिट फॉर दर इज नो लोअर लिमिट फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर इन नाइनटीन थर्टीन hydrothermal method described by more and nigli as a method in which the components are subjected to the action of water at temperature are usually above the critical temperature of water that is 370 degrees celsius in a closed pump and therefore under the corresponding higher pressure developed by the such solutions hydrothermal synthesis according to yashimura hydrothermal reactions occur under the condition of high temperature and high pressure that is greater than 1 100 degrees celsius and greater than 180 pressure in aqueous solution and it is in a closed system which we are going uh, which we have discussed in previous slide although most of the scientists think that hydrothermal synthesis carries about above 100 degrees celsius temperature and above 1 atm pressure there is no definite lower limit for temperature and pressure condition so there is no limit for uh, lower limit but the higher limit should be uh, greater than 1 atm pressure and greater than 1 degree celsius 100 degree celsius hydrothermal reaction is generally chosen for the synthesis or stabilization of new compounds growth of single crystals preparation of finely divided materials and micro crystallize which have well defined size and morphology it is also used for the filtration of ores in metal extraction decomposition modification corrosion and aging this is the examples of hydrothermal method here is the history the first report of hydrothermal growth of crystals was by german geologist karl emil in 19 in 1845 he grew macroscopic quartz crystals in a pressure cooker in 1848 robert bunsen reported growing crystals of barium and strontium carbonate at 200 degrees celsius and at a pressure of 15 atmosphere using sealed glass tubes and aqueous ammonium chloride as a solvent in in 1849 and 1851 french crystallographer henry produced crystals of various minerals via hydrothermal synthesis later Georgia Spezia published reports on the growth of microscopic crystals he used solutions of sodium silicate natural crystals as seals and supply and a silver lined vessel by heating the supply end of his vessel to 320 to 350 degrees celsius and the other end to 165 to 180 degrees celsius he obtained about 15 mm of new growth over a 200 day period unlike modern practice the hotter part of the vessel was at the top a shortage in the electronics industry of natural quartz crystals from brazil during world war 2 led to the post war development of a commercial scale hydrothermal process for culturing quartz crystals by ac walker and irain bohler in 1950 at bell laboratories which was it, its main application other notable contribution by made by other scientists name is nekan hele brown and kohmen as the name indicate that uh, hydrothermal indicate that water is a uh, used in this uh, as a medium water is one of the most important solvent present in nature in abundant amount and has remarkable properties as a reaction medium under hydrothermal conditions why we use water here are some properties water shows different characteristics under hydrothermal conditions than that of standard conditions one of the biggest advantages of using water is the environmental benefit and cheaper than other, other solvent that is it why uh, that is why it is preferred it can uh, acts as catalyst for the formation of desired material by tuning the temperature and the pressure it is non toxic non flammable non carcinogenic non mutagenic and thermodynamically stable another advantage is that water is very very volatile so it can be removed from the product very easily hydrothermal solvents have different properties at above 100 degree celsius and above 1 atm especially at critical point in order to understand hydrothermal reactions the properties of solvent under hydrothermal conditions must be known here is the graph in which pre pressure taken as an x axis and uh, uh, sorry pressure on y axis and temperature on y axis here is the critical point critical point is the point where the fluid act as uh, uh, 
uh, uh, nor gas nor a liquid but a intermediate stage here is the uh, explanation of this diagram the critical point marks the end of the liquid vapor coexistence curve at the critical temperature tc and the pressure pc in a phase diagram for a, for a pure homogeneous substance a fluid is uh, is a being defined supercritical if it is maintained and conditions above its critical temperature and pressure the properties of supercritical fluids vary depending upon the pressure and temperature and frequently described as being intermediate between those of gas and a liquid as the temperature increases the liquid becomes less dense due to the thermal expansion and the same at the, at the same time the gas become denser at critical point the densities of both phases becomes the same the compound is neither liquid nor gas any longer above the critical point so it becomes supercritical fluid which we can see in this diagram here is the critical point after that the phases of liquid and gas are not distinguishable and properties of supercritical fluid will be between gas and a liquid diffusivity and viscosity symbolizes transport properties that influence rates of mass transfer diffusivity is at least in order of magnitude higher and viscosity is lower compared with a liquid solvent this means that diffusivity diffusivity of reactants in supercritical fluid will occur faster than that in liquid solvent which means that solids can dissolve and migrate more rapidly in supercritical fluid than that of a uh, simple liquid high diffusivity low viscosity and intermediate density of water increases the rate of reactions here is a diagram of variation of dielectric constant of water with temperature and pressure the dielectric constant that is defined as the ability of a solvent to to charge separate increases sharply with the pressure in the compressible region that refers to the area around the critical point in which compressibility is considerably greater than would be forecasted from the ideal gas law this behavior is also parallel to a change in density as shown in figure 2 here we can say, uh, see that the different dielectric constants of materials here is the temperature and pressure and the graph can be shown the behavior is also parallel to the change in density as shown in the figure density changes sharply but the continuously with pressure in the compressible region one of the most important advantages of hydrothermal solvent is that a change in density affects the solvating power a decrease in the density results in sig significant change in solvating ability the physical and chemical properties of water and aqueous solutions in the temperature and pressure ranges required for hydrothermal synthesis have been discussed in numerous review articles and are well known which you can google the pvt data for water up to 1000 degree celsius and 10 kilobar pressure are known accurately enough within 1% error if the density of water is high enough non polar compounds may be completely miscible with it because water behaves as a non aqueous fluid water is a polar solvent as we know and its polarity can be controlled by temperature and pressure and this can be advantage over other solvents that as uh, well uh, that was all about solvent synthesis solvent thermal synthesis if you have any question you can ask g class g kisi ka koi question awaaz aa rahi hai aap logon ko 42 यहां पे बैठे हैं और कोई एक बंदा भी नहीं बोल रहा सर आ रही है बात या सर आ रही है बात सर आ रही है तो कोई क्वेश्चन व्हाट इज नॉन कोशिनेज चलें नेक्स्ट किसका है वसीम सर मैं हूं साद थैंक यू कोमेंट्स किसका साद रफीक मलिक साद आपने मुझे पीपीटी भेजी है आपकी रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग भेजनी है आपने वो करो चलो साद साद किधर है वो मतलब मुझे भेजनी नहीं आ रही थी किसी ने कहा था तो उसने गलत भेज दी मतलब वो जो रेसल जो रेसल थी ना वो भेज दी गई है भेज दी थी क्या चीज है मैंने जो रेसल आवाज नहीं आ रही बच्चे आपके आवाज नहीं आ रही 
सर मेरी आवाज नहीं आ अभी आई है अब आई है सर मैंने ना सेंड की थी लेकिन वो रिहर्सल सेंड हो गई है एक्चुअल सेंड नहीं हुई वो मैं कर दूंगा अभी मैं प्रेजेंट कर देता हूं चलो करो शेयर करो जी सर कर रहा हूं सर हो गई स्क्रीन शेयर जी स्टार्ट करो क्लास बेटा माई आपने ये हेडफोन लगाए हुए तो उनको पास करो आवाज नहीं आ रही सही सर हेडफोन को एडजस्ट किया हुआ मैंने सात मलिक आपकी आवाज नहीं आ रही सर मैं अभी आ रही है आवाज बच्चे आपने हेडफोन लगाए हैं उनको उतार दो या मुंह के पास कर लो ओके सर हां मैं उतार देता हूं और मुझे आप लोगों के क्वेश्चन की आवाज नहीं है कि मैं फिर प्रेजेंट करके फिर दोबारा पूछ बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही क्लास से पूछो उसको आ रही है मैं मोबाइल से ज्वाइन कर देता हूँ उधर से प्रेजेंट कर देता हूँ अभी आइए ठीक अब ठीक आ रही है सर अभी मैंने हैंड फ्री उतारी है इसलिए आ रही है हाँ तो ये पुठे पंगे ना ना लिया कर तू स्टार्ट करो बेटा स्टार्ट करो सर जस्ट वन मिनट आई जी सर अब आवाज आ रही जी जी आ रही है स्टार्ट करो जी अस्सलाम वालेकुम क्लास एक माइक म्यूट कर ले बाद अपना एक माइक ऑफ कर ले कोई एक ओके सॉरी फॉर इनकनवीनियंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक्स फॉर सीइंग टू इंट्रोड्यूस अस अबाउट हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस नाउ आई एम डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर अबाउट दिस टॉपिक हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस लेक्चर 2 uh key concept of uh, my presentations are organic inorganic hybrid materials experimental method autoclaves main factors governing the solvothermal crystal growth new trends in solvothermal crystal growth processes organic inorganic hybrid materials kya hoti hain uh hybrid ka word biology student uh, acche tarike se jante honge हाइब्रिड uh, कम्बिनेशन होता है एक दो या दो से दो से ज्यादा मटेरियल दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का तो यहाँ केमिस्ट्री में हाइब्रिड मटेरियल का मतलब है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक कम्बिनेशन है एक इंट्रैक्शन है जिससे हमने एक न्यू मटेरियल बनाया है तो इसकी जो डेफिनेशन है हाइब्रिड मटीरियल इज अ मटीरियल डैट इंक्लूड्स टू मोइटीज ब्लैंडेड ऑन द मोलिकुलर स्केल मोइटीज मीन कम्पोनेंट्स uh mostly uh, these components are one in organic and other is inorganic ab reason kya hai inko uh, 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 the hybrid material banane ki uh, uski reason ye hai ki uh, uh, kuch uh, jo organic material hai unki kuch properties hain un aur uh, inorganic ki kuch hain jab unko ek hi uh, blend karke bana diya jata hai hybrid material bana diya jata hai to hame wo properties mil jati hain जो डिजायर्ड होती हैं दोनों तरह की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं एक ही मटेरियल के अंदर अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये ऑल दो द ओरिजिनल बर्थ ऑफ हाइब्रिड मटेरियल्स आर नॉट नाउन एग्जैक्टली द मिक्सिंग ऑफ 
ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट बात कर रही डाउट इन एशियंट वर्ल्ड यानी ये काफ़ी अरसे से बाकी जैसे ब्रांचेज हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरी तमाम सोशल साइंसिस और फंडामेंटल साइंसिस उनकी हिस्ट्री जिस तरह पुरानी इनकी भी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है लेकिन ट्वेंटी सेंचुरी में इनकी बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई जैसा कि आप जानते हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी जो है वो इजादात की सेंचुरी है तो इसमें इनकी भी इनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ज़्यादा हुई है जबकि ट्वेंटी फर्स्ट में कुछ मेथड जैसे फिजियो केमिकल करेक्टराइजेशन मेथड हैं इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से हमें इन मटेरियल को ऑब्जर्व करना और इनके बारे में जानना और आसान हो गया ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक हाइब्रिड मटीरियल आर सिंपल टू प्रोसेस एंड सूटेबल टू डिज़ाइन ऑन द मोलिकुलर स्केल ये जो स्माल स्केल पे यूज होते हैं हाइब्रिड मटेरियल बनाए जाते हैं इनको हैंडल करना सिंपल है और इनके जो बेनिफिट हैं बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं सो दे कैन बी अप्लाइड इन लोड्स ऑफ ब्रांचिज मटेरियल केमिस्ट्री ड्यू टू देयर केमिकल एक्टिविटी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो मटीरियल्स हैं ये uh, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हैं आयोनिक कंडक्टिविटी इनकी सेलेक्टिविटी ल्यूमिनस इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज केमिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटी ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं सेलेक्टिव ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये यूज़ होती हैं सेलेक्टिव मम्बरेन में बैटरीज में सेंसर में अलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस में अलेक्ट्रोकेमिकल सुपर कैपेसिटर्स में स्पोर्टिव कैटलिस्ट में एंड फोटोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन सेल्स में हाइब्रिड मटेरियल जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन एक जर्नल हमने क्लासिफिकेशन की है ताकि इनका एनालिसिस जो हमारे लिए आसान हो तो वो क्लासिफिकेशन इनकी आ, किस बुनियाद पर है वीक इंट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन मीन जैसे वंडर वाल्ड इंट्रैक्शन है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस तरह के इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन और कुछ हाइब्रिड मटीरियल इस कैटेगरी में आ जाती हैं कुछ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल इंट्रैक्शन जैसा कि आयोनिक बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं आगे जो फिगर में इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ये वाले इसमें कोबिलेंट इंट्रैक्शन कोऑर्डिनेट हाइड्रोजन बोर्डिंग ये सारे आपको दिखाए गए इसके ये सिंपल क्लासिफिकेशन थी जो पहले की गई उसके बाद भी डिफरेंट लिहाज इनकी क्लासिफिकेशन की गई जो हम आगे भी पढ़ेंगे और इसमें यह बताया गया है कि इसमें दो तरह के मटीरियल हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो जो इनऑर्गेनिक है वो मोस्टली जो है प्री ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं या मेटल ऑक्साइड्स होती हैं और जो ऑर्गेनिक पार्ट हैं वो डाई अमाइन लिगन होती हैं मोस्टली जो हाइब्रिड मटेरियल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को जो है वो जो है वो कंट्रोल करता है इनऑर्गेनिक को बिकॉज ऑफ टू रीजन एक तो न्यूक्लिएशन कंट्रोलिंग द न्यूक्लिएशन और दूसरा ग्रोथ ऑफ इनऑर्गेनिक ऑक्साइड तो न्यूक्लिएशन कंट्रोलिंग द न्यूक्लिएशन का मीन ये है कि जब मटेरियल फॉर्म होता है तो उसमें से जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं यानी और दूसरा जो इनऑर्गेनिक ऑक्साइड की है ग्रोथ वो भी ऑर्गेनिक के कंट्रोल में होती है ऑर्गेनिक पार्ट के बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली जो है वो ऑर्गेनिक मटीरियल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिड मटेरियल में आ, ऐसा नहीं है बिल्कुल बल्कि दोनों का पार्ट इस दोनों का सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन वर्ड यूज हुआ है वो मतलब सिनर्जिस्टिक मतलब कि दोनों का सेलेक्टिव दोनों का आ, अब सेलेक्टिव पार्ट होते हैं मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज एक ही होती हैं कुछ दूसरे की होती हैं जो ये एड करती एडिशनली जो है इनको इन दोनों मटेरियल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अलावा हम इनको थर्मोडाइनमिक से जो काइनेटिक डोमेन में ले जाके इनको जो है हम मटेरियल बनाती हैं इनका क्या मतलब है थर्मोडाइनमिक का मतलब होता है अबाउट हीट और काइनेटिक का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करके हम सेकेंडरी मेटल कम्प्लेक्सिस ऐड करते हैं जिससे ये तीन मटेरियल हो जाती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम ये प्रोसेस करते हैं यानी इन हाइब्रिड मटेरियल को बनाते हैं इनमें से सबसे पहले फिलिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग चार्ज कंपनसेटिंग लेगन बाउंड टू अ सेकेंडरी मेटल साइड 
लिगेंड बाउंड डायरेक्टली टू मेटल ऑक्साइड स्ट्रक्चर ये सारे अगली फिगर में भी दिखाए भी गए ये रिपीटेशन हुई है कि इन ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड होती हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं जबकि ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो मोस्टली डायमाइन लिगन होती हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं आ, उनके जैसे ये पहले चार्ज कॉम्पनसेटिंग का टाइम ये पहले वाला उसके बाद लिगन बाउंड डायरेक्टली टू मेटल ऑक्साइड स्ट्रक्चर पी पार्ट तो ये स्लाइड आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी तो उसमें आप देख लीजिएगा ये फर्स्ट हाफ था सेकेंड हाफ में एक्सपेरिमेंट मेथड है हमारे पास जिनके जरिए हम ये बनाते हैं ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि है कि आप पढ़ के आ रहे हैं अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या तरीका कार है जो हम यूज़ करते हैं हाइब्रिड मटीरियल बनाने के लिए इनको आटो को लेफ्ट कहते हैं क्रिस्टल एंड ग्रोथ अंडर हाइड्रोथर्मल कंडीशन रिक्वायर द प्रेशर वेसल डेट इज कैपेबल कैपेबल ऑफ कंटेनिंग हाईली क्रोसिव सोलवेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस सूटेबल और आइडियल हाइड्रोथर्मल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड आटो क्लेव आटो क्लेव में क्या करते हैं हम एक स्पेसिफिक uh, कंडीशन देती हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर uh, की कंडीशन देती हैं सूटेबल जहाँ पे मटीरियल uh, जो है एक खास प्रेशर वेसल के अंदर जिसमें ये मटीरियल जो है वो आपस में इंट्रैक्शन करके हाईब्रिड मटीरियल बनाते हैं जिन्हें आटो क्लेव कहते हैं और सबसे पहला जो आटो क्लेव है वो 19 सेंचुरी में यूरोप में बनाया गया उसके बाद 20 सेंचुरी में ये वाइड वर्ल्ड वाइड बनना शुरू हो गया अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आटो क्लेव्स की जिनकी बना पे ये बनाए जाती हैं या हमें फ़ायदा देती हैं ये आटो क्लेव्स एक तो इनकी इनर्ट नेस्ट टू ऑक्सडाइजिंग एजेंट है जितने भी ऑक्सडाइजिंग एजेंट है एसड बेस वगैरह या दूसरे सबसे इनर्टनेस है यानी रिएक्शन नहीं जल्दी करती इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन है सूटेबल साइज है इनका नैनो स्केल नैनो शेप नैनो साइज के होते हैं और टेम्परेचर की जो चेंज है वो डिजायरेबल होते हैं मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को बर्दाश्त करती हैं ये बेर कर लेती हैं लीक प्रूफ होती हैं इन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में लीक नहीं होती हाई मकैनिकल स्ट्रेंथ होती है टू बेर प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन अच्छा अब हमने कैसे किस तरह का मटेरियल लेने हैं आटो क्लेव्स बनाने के लिए ऐसे मटेरियल लेने हैं जो कुरैन रेजिस्टेंट हों उनकी हाई स्ट्रेंथ हो हाई स्ट्रेंथ से लोहे होती हैं जैसे स्टेनलेस स्टील आयरन निकल कोबाल्ट यानी ये सारे कुरैन रेजिस्टेंट हैं इस तरह के मटेरियल हमने लेने हैं आटो क्लेव्स बनाने के लिए इन सम हाइड्रोथर्मल रिएक्शन द रिएजेंट नॉन क्रोसिव एंड द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन आटो क्लेव डायरेक्टली However, in most of the hydrothermal experiment, the reagents and the solvents are corrosive, and they can attack the vessel in high temperature and pressure. So, here we have told that mostly we take corrosion resistant uh, material, but sometimes we can take corrosive or non-corrosive. But with them, we have to use the reagents. In order to grow high purity crystal in high corrosive environment, Teflon beakers or lines are used. द टेफलोन क्या है टेफलोन लाइनर और बीकर शूट सीट एग्जैक्टली इन साइड द आटो क्लेव विदाउट लिविंग टेफलोन इज मोस्ट पॉपुलरली यूज लाइनिंग मटीरियल बट इट कैन नॉट बी यूज एट मोर दैन थ्री हंड्रेड बिकॉज टेफलोन डिसोसिएट अफेक्टिंग द पी एच ऑफ अन बफर्ड नियर न्यूट्रल सोल्यूशन अब दिस टेम्परेचर जैसे कि वसीम ने भी बताया था अभी कि हमारी मिनिमम की जो है ना वो लिमिट होती है हंड्रेड मैक्सीम की नहीं होती तो मैक्सीम जो है वो टेफलोन की सूरत में 300 है और इससे अब भी हो सकता है टेम्परेचर आटोक्लेव का इसी तरह प्रेशर भी वेराय कर सकते हैं अनबफर्ड का मतलब है कि जो जिसकी पीएच मेंटेन नहीं रहती ये कुछ मटेरियल दिखाए गए हैं आटोक्लेव की एग्जांपल दी गई हैं आगे इनके नेम्स भी लिखे हुए हैं ये प्रोफीज वो हैं जो पीछे बताई गई हैं कि ये इनर्ट होते हैं के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इजीली एग्जांपल होते हैं मतलब इजीली हम कंबाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स को और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सफिशेंट होती है या स्ट्रॉन्ग होती है लीक प्रूफ होती हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर को बेर कर सकते हैं ये एग्जांपल है आटो क्लेव की आई होप आपको नजर आ रही होंगी
आर्टिकुलेट बॉडी विद इट्स टॉप ये लोअर प्रेशर प्लेट है उसके बाद अपर प्रेशर प्लेट स्प्रिंग कराई एंड डिस्क वगैरह उसके बाद क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन ऑटोक्लेव्स या हाइब्रिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं यानी प्रॉपर्टीज किन फैक्टर पे डिपेंड करती हैं तीन तरह के फैक्टर्स हैं एक केमिकल फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स और काइनेटिक काइनेटिक दो फैक्टर्स केमिकल में क्या आ जाते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो हमने लिए हैं उसके अलावा नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट नेचर ऑफ सीड इंट्रैक्शन सॉल्वेंट वॉल ऑफ द एचपी वेसल एचपी वेसल हाई प्रेशर वेसल द फिजिकल फैक्टर में आ जाते हैं क्रिस्टल ग्रोथ टेंपरेचर हमने टेंपरेचर कितना मेंटेन रखने हैं प्रेशर वैल्यू कितनी रखनी है हाइड्रोडायनामिक्स इन द क्रिस्टल ग्रोथ सिस्टम काइनेटिक में आ जाते हैं काइनेटिक ओवर डिसोल्यूशन काइनेटिक करैक्टरिंग ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द केमिकल स्पीशीज क्रिस्टल ग्रोथ काइनेटिक्स ड्यूरेशन ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे हाइब्रिड uh, मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिपेंड करती है आगे ब्रीफली हिस्ट्री उन्होंने दोबारा बताई है कि ये क्यों या कैसे इनका आइडिया हम साइंटिस्ट के जेन में आया तो हिस्ट्री ऑफ द सोलवो थर्मल क्रिस्टल ग्रोथ इज क्लोजली रिलेटेड टू हाइड्रोथर्मल क्रिस्टल ऑफ ग्रोथ ऑफ अल्फा क्वाड अल्फा क्वाड की वजह से इनकी जो सेंसिस है वो मुमकिन हुई या उनका आइडिया जेन में आया अल्फा क्वाड की दो क्वाड सॉरी दो प्रॉपर्टीज हैं जो जिनसे हमें एनालिसिस करने में मदद मिली कि हम इस तरह के मटेरियल बना सकते हैं कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं एक अल्फा क्वाड की प्रॉपर्टी है बाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लीडिंग टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मीन हम अगर कुछ मटेरियल पे खास तरह का प्रेशर जनरेट करें तो जिससे प्रेशर की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं तो उनकी इन प्रॉपर्टी को कहती हैं पाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मैं दोबारा बताऊंगा पाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है बाय कंट्रोलिंग प्रेशर टू ब्रिंग चार्ज होना मटेरियल इज कॉल्ड पाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ये अल्फा को आर्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है लो टेम्परेचर डोमेन ऑफ स्टेबिलिटी यानी कम टेम्परेचर पे भी मटेरियल जो है वो स्टेबल रहता है या ज्यादा टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है तो ये प्रॉपर्टी थी अल्फा को आर्ट्स की जिससे हमें आइडिया हुआ कि हम ऐसे मटेरियल हाइब्रिड मटेरियल बनाएं जिनमें ये प्रॉपर्टीज हों तो और ज्यादा बेनिफिशियल होंगी एलेबोरेशन ऑफ अल्फा को आर्ट सिंगल क्रिस्टलाइन द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ ये कुछ एग्जाम्पल दी हैं डायमंड क्वार्स बाईज इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आर मेड बाई हाइड्रोथर्मल जो ये हाइब्रिड मटेरियल से बनाए गए उसके बाद अब ये तो होगी पिछली हिस्ट्री अब न्यू ट्रेंड क्या चल रही है इनके बारे में तो उनमें दो डोमेन है या इसको कह लो कि जब मैंने पहले जिक्र किया था कि इनकी हमने क्लासिफिकेशन है एक और तरीके से की है कि क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ ऑक्साइड और आगे आएगा क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ नॉन ऑक्साइड तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ ऑक्साइड जैसे अल्फा क्वाड्स फॉर इट्स बाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इनमें कुछ एग्जांपल दी हैं एलुमिनियम फॉस्फेट गेलियम फॉस्फेट गेलियम एंटीमनी टेट्रा ऑक्साइड ये सारे जो है ये ऑक्साइड्स आर्टोक्लेव कह लें या हाइब्रिड मटेरियल उसके बाद कैल्साइट है इनकी अपनी जो अल्फा क्वाड है वो अपनी पाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से हाइब्रिड मटीरियल में आया और जो कैल्साइड कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वजह से ऑप्टिकल मीन लाइट के मतलब ब्रीफ रेंज एंड ट्रांसमिशन ओवर वाइड स्पेक्ट्रल रेंज जिंक ऑक्साइड जो है ये वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर है ट्रांसपेरेंट होता है डाइलैक्ट्रिक होता है एंड पायो पाई इजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये एज नैनो पार्टिकल या हाइब्रिड मटेरियल यूज होता है क्रिस्टलाइन एल्यूमिनिकेट कंटेनिंग पोर एंड कैविटीज ऑफ मॉलिक्यूलर यूज्ड एज सॉर्बेंट्स कैटालिस्ट आयन एक्सचेंज मटेरियल कहते हैं कि सोरबेंट्स कैटालिस्ट भी यूज होती हैं क्रिस्टल ऑक्सीडाइज क्रिस्टल्स को ग्रो करवाने के लिए अब सोरबेंट्स कैटालिस्ट क्या होते हैं सोरबेंट्स आर जो इनसोलिबल मटेरियल और मिक्सचर ऑफ मटेरियल यूज टू रिकवर लिक्विड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्बेशन ये जो सोरबेंट्स होती हैं ये हमारे पास ऐसे मटेरियल होती हैं जो किसी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल में से सॉरी सॉलिड मटेरियल में से लिक्विड को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं जिनसे उनके अंदर पोर्स 
या कैविटीज बन जाती हैं और उन पोर्स में फिर हम दूसरे सोलिड्स को एंटर करके न्यू मटेरियल बनाते हैं सम अदर एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो अब सेकंड पार्ट है क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ ऑक्सीडाइज लास्ट थक तो नहीं गए अभी बस तीन चार स्लाइडें रह गई हैं बाद में आपके क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे अगर आपने केयरफुली सुना है तो और अभी जो ज्यादा नहीं तीन चार स्लाइड रह गई हैं क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ नॉन ऑक्साइड ड्यूरिंग दिस लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स हैव बीन डन फॉर कंट्रोलिंग द सोलो थर्मल क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ गेलियम नाइट्राइड यूजिंग अ प्रोसेस ड्राइव फ्रॉम अल्फा क्वाड एंड जिंक ऑक्साइड सोलो थर्मल क्रिस्टल ग्रोथ इसमें वो कहता है कि जो हम नॉन ऑक्साइड जैसे गेलियम नाइट्राइड यूज किया है क्रिस्टल ग्रोथ करवाने के लिए अल्फा क्वाड्स की या जिंक ऑक्साइड की हालांकि जिंक ऑक्साइड और अल्फा क्वाड जो हैं वो ऑक्सीडाइज क्रिस्टल्स हैं लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए हमें जिंक वो गेलियम नाइट्राइड यूज हुआ है आगे रेफरेंस दिया हुआ है और उसके पास सच एफर्ट्स आर सपोर्टेड बाय द एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ गेलियम नाइट्राइड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक हाई फ्रिक्वेंसी हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक फास्ट स्पीड कम्युनिकेशन ये वो प्रॉपर्टीज हैं गेलियम नाइट्राइड की जो कि एक नॉन ऑक्साइड है जिसकी वजह से हमने इसकी क्रिस्टल ग्रोथ कराई ताकि हम इसमें एज ए नैनो पार्टिकल इसका इस्तेमाल कर सकें लास्ट बट नॉट लीस्ट द क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ मटीरियल एज ए नैनो पार्टिकल एज अ साइज इज रिड्यूस टू द नैनो मीटर रेंज द मटीरियल स्पेसिफिक प्रोपर्टीज ड्यू टू क्वान्टाइजेशन अफेक्ट यहाँ की वर्ड आया क्वान्टाइजेशन अफेक्ट यानी जिस हम मटीरियल को इतना इस्तेमाल कर देते हैं जिससे हमें उनको हैंडल करना और मेंटेन करना आसान हो जाता है इसलिए नैनो पार्टिकल अपनी एक अलग अहमियत और जगह रखते हैं मटेरियल साइंस की दुनिया में इन सच केस द मोरफोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल मोरफोलॉजी मीन उनकी जो बनावट है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस में खास रोल रखता है और जीरो आइडियो मतलब जीरो डोमेंशनल वन डोमेंशनल टू डोमेंशनल लास्ट रिसेंटली वन डोमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर वायर्स बोर्ड ये एग्जाम्पल दी हुई हैं ट्यूब्स है फोकस ऑफ इंटेंसिव रिसर्च ऑइंग टू देयर एप्लीकेशन इन मीजोस्कोपिक फिजिक्स एंड द फेब्रिकेशन ऑफ नैनो स्केल डिवाइस अब ये उन्होंने उसके यूज बताए हैं कि जैसे मीजो स्कोपिक फिजिक्स मीन ऐसी फिजिक्स जिसमें हम नैनो मटीरियल या मटीरियल के बारे में पढ़ती हैं तो वहाँ पे इनका स्कोप है उसके अलावा फैब्रिकेशन ऑफ नैनो स्केल डिवाइस जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस होती हैं नैनो स्केल पे डिपेंड करती हैं तो उनकी फैब्रिकेशन वगैरह के लिए ये मटेरियल यूज होती हैं फॉर्मेशन ऑफ वन डोमेंशन नैनो स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन टू स्टेप्स दो चीज़ें हैं जिसकी बात पहले भी आई है जो कि ऑर्गेनिक मटीरियल जो कंट्रोल करते थे एक न्यूक्लिएशन और दूसरा क्रिस्टल ग्रोथ इन एंडीशन फॉर जनरेटिंग नैनो स्ट्रक्चर थ्री मेन पैरामीटर मस्ट भी कंट्रोल और न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल क्रिस्टल ग्रोथ के अलावा तीन और पैरामीटर हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी है इनमें डोमेंशन मोरफोलॉजी मोनो डिस्पर्सिटी यानी यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी मीन जो हाइब्रिड मटीरियल है वो सारा एक ऐसा बनी ऐसा ना हो कि कहीं से उसकी कंसनट्रेशन कुछ और हो और कहीं से कुछ और हो तो ये सारा कुछ देखा जाता है जब फॉर्मेशन होती है क्रिस्टल ग्रोथ मटीरियल की एग्जाम्पल दी है उसने स्कीमेटिक इलिस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटीज ऑफ अचीविंग वन डोमेंशन ग्रोथ पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ वन डोमेंशन मोरफोलॉजी थ्रू द एन एजोट्रोपिक स्ट्रक्चर फिर कन्फाइनमेंट बाई लिक्विड ड्रोपलेट इन द लिक्विड सोलिड प्रोसेस यूज ऑफ टम्पलेट हम कुछ टम्पलेट यूज करते हैं अपने डिजायर्ड शेप या मोरफोलॉजी के हाइब्रिड मटीरियल गेंद करने के लिए यूज ऑफ कैपिंग एजेंट्स एबल टू मोडिफाई द ग्रोथ रेट इन वन डायरेक्शन ये डी पार्ट और सेल्फ असम्बली ऑफ जीरो डोमेंशन नैनो स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो नैनो पार्टिकल हैं वो असम्बल हो रहे हैं जिससे नई नैनो स्ट्रक्चर बन रहे हैं लास्ट वन साइज रिडक्शन वन डोमेंशन यहाँ हमने साइज रिडक्शन का मेथड यूज किए हैं ग्रोथ क्रिस्टल के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन नो यू आर टर्न अबाउट क्वेश्चनिंग इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जी कोई क्वेश्चन किसी का क्लास वसीम नेक्स्ट वीक क्या है तीन लोग हैं आप लोग सर उमर मुआविया का उसको मैंने मैसेज भी किया है सीन पे भी व्हाट्सएप पे भी लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया मीटिंग में भी नहीं है वो 
अच्छा चलें कोई किसी के क्वेश्चन है